То есть, если резюмировать по-русски, это получается, что, условно говоря, что когда есть, если есть структура, такая официальная, как Facebook, если через нее как бы не проливается постоянно да, какой-то поток событий, информации и так далее, то э, сама структура как бы становится, может быть, не такой сильной, не такой интересной. Она не так часто активируется, и поэтому, как бы, может быть, в ней не такая большая оказывается ценность. Хотя это social collaborative filter, как бы, нуждается тоже в контенте. А, хорошо, давайте последний. О, снова вы. Ну все. Ваше последнее слово-то. Попробую свой вопрос задать другому. Вот нет проблемы э, низкой базы. То что, то, что у вас сейчас пока низкое проникновение в Рунете, и за это вот качество коммуникации там выше, чем, допустим, это будет через какое-то время. Когда попадут всякие ники, цветочки, всякие цветочки. What are you going to do? What are you going to do when the quality of Russian audience starts to decrease? You know, this is a, a funny question. I think it relates to a question that someone was trying to ask earlier as well, which is, you know, um, is is Facebook going to go to the dogs when all those poor folk who are on it today get on it and figure it out? Um, you know, it didn't happen in any of the con our countries so far. <laughs> like in all the countries that we've achieved major penetration in, um, U.S., Canada, Chile, Turkey. Um, the UK, in all of these countries, it was all, there was a, always a concern because the early adopters of almost any technology, but certainly of social technology, um, tend to be a certain class of maybe more educated, more connected, a more global audience. There's always been concern that uh, it would eventually get spoiled uh, by all these kind of random folk off the street who decided to join. Uh, the good news is that because it's a social network, any one person is predominantly connected only to people they're friends with. Um, and so you control your connections. You control whose information gets sent to you and whose information uh, doesn't. So ultimately, uh, no, it's, it's a, there's a beautiful kind of elegance to the way it scales as more and more people adopt the platform, which is that for each person, it's exactly what they need it to be because they are the ones who control how it behaves for them. Um, and we've seen that, we've, that was kind of our theory and we found that to be true You know, we started as a college, uh, university-only social network um, in the U.S. In fact, we started only for Harvard University, and it doesn't—you know—that's a—that's that's a particularly elite audience. And all these Harvard students, I was one of them, were very upset when we went to other universities, like Yale University and Columbia University, because that would ruin our experience. And everyone was very upset when we decided to go to state universities, and very upset when we decided to go to international universities, and even more upset when we decided to stop making it for only for universities and open it up to everyone in the world. But at each step, um, they've stuck with us because the value you create is much, much greater. Um, my, my favorite story to emphasize this is like, I want you to imagine the coolest feature that we have not yet built that we could build on Facebook. Just in your head, what is the coolest thing we could build? Now I give you a choice. You can either have that cool thing, or you can have your best friend on Facebook. Hopefully most of you had good, have good best friends, and you picked your best friend. Otherwise, you have a very cool application idea, and please come talk to me. Um, it, it's this property of social networks. The thing that you do to add the most value in the world is to add other people to the network, people who you care about, people who aren't currently there. There is nothing... No widget we could build, no piece of software we could build that is nearly as cool as adding your friend, your family to the network. So we have, we must grow. Ну что, я надеюсь, что это стало еще понятнее. Вот, я говорю, значит, последние две вещи можно сказать. Значит, 21 в Сан-Франциско будет конференция F8 фейсбуковская. Может быть, вам будет интересно, можете посмотреть, там будут анонсированы последние какие-то фичи социальные. Сейчас скоро как русский бета-партнер. Вы можете посмотреть, 21 числа мы откроем тоже все эти фичерс у себя. Вот, мы пока не можем их открыть. А, значит, соответственно, у нас есть и будет, мы с Антоном летим, еще летят куча как бы, правильных ребят каких-то, к сожалению, это одновременно с рифом. Но, может быть, на рифе будет небольшое, мы сделаем видео, интервью, может быть, с Зукербергом или с кем-то еще. Вот, и тоже мы будем уговаривать, конечно, за Зукерберг, чтобы он приехал. Мы будем говорить так, слушай, если ты приедешь раньше Брина, то все. Как, все поймут, что Facebook больше, чем Google. Вот. Uh, so you must help us. Okay? Okay. Uh, все. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, еще нет. Все. До свидания.